அதாவது சீன் டிவி நேயர்களே உங்க எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு கூட பெண்ணே உனக்காக நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நம்ம சூப்பராக நம்ம அதிசயம் டிவியில் பொங்கல் கொண்டாட போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நாள் பொங்கல் அப்படின்னாலே தமிழர்களுடைய திருநாளாக இருக்கிறதுனால தமிழர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாள் இல்லைங்களா குடும்ப குடும்பமாக அழகாக நல்ல ட்ரெடிஷ்னலாக ட்ரெஸ் பண்ணி அப்புறம் நம்மளுடைய பொங்கல் கொண்டாட்டத்தை நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த பொங்கல் கொண்டாட்டத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து பெண்ணை உனக்காக நிகழ்ச்சியில் இருக்கிற நம்ம டீம் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க எங்கே வந்திருக்கோம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன கொண்டாட போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசந்தே போயிடுவீங்க உண்மையிலே பாருங்களேன் நானே எப்படி இருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே சரி வாங்க நேர்களே நம்ம வந்து நம்ம நண்பர்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சந்திக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பொங்கல் செய்யணும் அதனால் இந்த மேக்கப் ஒர்க்கெலாம் அப்போயே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பொங்கல் செய்கிற ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்குது என் பின்னாலேயே வாங்க எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் அருமையானிருக்காங்க <laughs> 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 அருமையானிருக்கோம் <laughs> வழங்குறோம் <laughs> <laughs> எங்க போய் விறகு எடுத்தீங்க அங்கெல்லாம் திரிஞ்சு தெரியும் தேடி சூப்பர் சூப்பர் அது எப்படியோ அவங்க விறகு பறக்கி எனக்கு அவங்க விறகு பறக்கணும்னு எனக்கு யார் ஞாபகம் வந்துச்சு தெரியுமா எனக்கு ரூத்தோட ஞாபகம் வந்துச்சு அவங்க நெற்கதிர பறக்க போவாங்க அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ எங்கெல்லாம் போய் விறகு பறக்க கொண்டு வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க சபிதா நீங்க என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே என்ன பண்ணிட்டு எடுத்துக்கொண்டு <laughs> 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 அரிசியும் ஊற வச்சாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத நீங்க எங்க கூட சேர்ந்து உண்மையிலே நீங்களும் பொங்கல் கொண்டாடுன்னு அந்த ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ நாங்க பொங்கல் வந்து இப்ப செய்ய போறோம் நம்ம கொண்டாட போறோம் எங்க கூட வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் ஓகே யோவான் எங்க 
எனக்கு தீப்பட்டி எங்க இருக்கா அக்கா நீங்களே பத்து வீங்க அக்கா இப்ப வந்து தண்ணி ஊத்தணும்ல அக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆமா தண்ணி வேணுமே சவித பாத்து 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 கஷ்டம் அக்கா பாருங்க கேன்ல தண்ணி ஏத்துன வந்து ஊத்துறாங்க இத பார்த்தா எனக்கு ரெபெக்கா ஞாபகம் வருது ஓ ஆல்ல இவ்வளவு பெரிய கேனை தூக்கி அவங்க ஊத்துனாங்க ரெபெக்கா ஞாபகம் வருதுக்கா எனக்கு நான் தூக்கி ஊத்தி இருந்தேனே சூப்பர் சூப்பர் ஐடியா சூப்பர் கா ஆமே ஓகே ஓகே அடுத்து வச்சிருங்க கா எனக்கு இந்த தட்டு பார்த்த உடனே எனக்கு இந்த தட்டை பார்த்த உடனே ஒரு காமெடி ஞாபகத்துக்கு வருதுக்கா அதாவது எங்க வீட்டுக்காரரோட பாட்டியோட பாட்டியோட பாத்திரம் கடைகப்பா உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமா எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து பத்திரமா வச்சிருப்பாரு நானும் இதை தூக்கி போட மனசே வராது பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்க பாட்டியோட பாட்டி ஞாபகமா இதை வச்சிருக்கிறாரு பெரிய விஷயம்க்கா இந்த காலத்திலயும் இந்த பொருளை வந்து பத்திரப்படுத்தி பாட்டி ஞாபகமா வைக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சில நம்முடைய முன்னோர்கள் மாடர்ன் கிச்சன் இருக்கிற இந்த நேரத்துல இந்த இதெல்லாம் நீங்க வந்து காட்டி நம்மளுடைய பழைய காலத்து நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இந்த பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆமா சோ எனக்கு இப்படி இத இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போதுக்கா உண்மையிலேயே நான் நினைப்பேன் ஸோ நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து எவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்முடைய முன்னோர்களாகிய பெண்கள் ஆ ஆ ஆமாம் இப்போ ஏவாலில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து இந்த பெண்ணை உனக்காக நிகழ்ச்சியில் பேசுவோம்ல ரொம்ப எரியுதோ சவிதா ஓகேயா ஆ ஸோ எங்களுக்கு ஸோ எரிஞ்சிட்டே இருக்குது நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆக்கிய நம்முடைய எப்படி சொல்கிறது முற்பிதாக்கள்னா அவங்க ஆண்களை குறிக்கும் அப்போ பெண்களை எப்படி சொல்லுவீங்க பாருங்க யாருக்கு நம்முடைய மூதாதையர்கள் அதாவது முற்பிதாக்கள்னா ஆண்களை குறிக்கும் ஆனால் பெண்களுக்கு அப்போ ஒரு பேர் வைக்கணுமாக்கா வேறு அதையும் தாண்டி முத்தாய்கள்னு வச்சுருவோமாக்கா ஸோ மூதாட்டின பாட்டி இல்லை ஓ மூதாட்டின பாட்டி இல்லை ஸோ எப்படியோ நம்முடைய முன் முற்காலங்களில் வாழ்ந்த நம்முடைய தலை நம்முடைய பெண்கள் பெண்கள் தான் வருது இல்லை அது டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வருது இல்லைக்கா ஸோ அவங்க எவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்களை நமக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஆமாக்கா அவங்க சமையல் அப்படின்னு சொல்லும் போது சாரல் ஞாபகம் தான் வருது ஆபரகாம் வந்து மூணு படி மாவை எடுத்துட்டு வந்து சமைக்க சொல்லி கொடுப்பார் இல்லையா நமக்கு இப்போ அரை கிலோ மாவு பெசையறதே கையெல்லாம் வலிக்கு வலிக்குது மூணு படி அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் போல இருக்கு ஒன்றரை கிலோ ஒன்றரை கிலோ ஒரு கிலோ ஒன்றரை அவங்களுடைய <laughs> 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 வெட்டுதான் <laughs> போட்டாரு
ஆமா சோ இந்த விறகு பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் என்னதான் பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் இந்த பொங்கல் அப்படின்னு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்குல்ல அதுவும் இந்த வயல்வெளியில உட்காந்து ஓபன் பிளேஸ்ல ஓபன் பிளேஸ்ல நல்ல ஒரு இயற்கையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்யறதுல ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்னதான் நம்ம வந்து வயல்காட்டுல வந்து பொங்கல் வைக்கணும்னு நம்ம நினைச்சு வந்தா கூட வாங்கின பொருட்கள் எல்லாமே கடையில வாங்கிட்டு வந்தோம் தண்ணி கூட ஆமா கேன் தண்ணி இந்த பைபிள்ல கூட பொங்கல்னாங்க <laughs> 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 அதுல வர்ற முதல் அரிசிய எடுத்து அந்த பொங்கலுக்குன்னு பொங்கல் ரொம்ப அன்பா வச்சுப்பாங்க ஆனா என் மக வந்து மாமியார் மாதிரி என்ன இது பண்ணலையா இத செய்யலையா என்ன இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அதுதான் மாமியார் குறை இருக்க கூடாது இல்லக்கா மாமியார் குறை அக்கா வேற இப்ப வந்து அரிசி வந்து கொஞ்சம் சூடாயிட்டு இருக்குது மஞ்சள் கா இந்த தட்டு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது கா சூப்பர் சூப்பர் கா சோ பண்டிகை முத முதல்ல எப்ப ஆரம்பிச்சது அதாவது நம்ம இஸ்ரவேலர்களை அடிப்படையா வச்சு பார்த்தோம் அப்படினா அவங்க இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ள காணான் தேசத்துக்குள்ள பிரவேசித்து அந்த விவசாயம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து முதற் பலனை ஆண்டவருக்கு செலுத்தி அந்த பண்டிகை கொண்டாட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேதத்தில் முதல் முதல் யார் இந்த அரிப்பின் பண்டிகை கொண்டாடுனா காயினை தான் சொல்ல முடியும் காயின் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு கொஞ்சத்தை எடுத்துட்டு போய் ஆண்டவரை கணம் பண்ணலாம் அது ஒரு செலிப்ரேஷன் தானே பழி செலுத்துறது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் காயினை தான் ஞாபகம் வந்துச்சு வருது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிச்சயமா இருந்திருக்கும் ஆதாம் ஏவால் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே முதல் முதல்ல சொல்லி கொடுத்தது வந்து ஆதாம் ஏவாலுக்கு தான் தேவன் தான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே ஆமா அவங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து அப்போ வந்து அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்களாம் நம்ம வரும்போது சவித்த ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதாவது அவங்க ஊரில் வந்து எப்படி நீங்கள் இது அரிப்பின் பண்டிகை கொண்டாடுவீங்க பொங்கல் எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஆடுவாங்களாம் பெண்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஊஞ்சல் அதுவும் எதுல கட்டுவாங்களான்னா பனைமரம் ரெண்டு பனைமரம் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும்ல அதுல பாதி பனைமரத்துல கட்டி ஊஞ்சல் கட்டி எல்லாரும் வேகமா ஆடுவாங்களாமா அது பனைமரம் இப்படிதானே நிக்கும் நீங்க எப்படி ஊஞ்சல் கட்டி ரெண்டு சைடு கயிறு கட்டி ஒரு கயிறு இந்த பனைமரத்துல ஒரு கயிறு கட்டி கீழே அந்த ஒரு பெரிய அந்த நம்ம பனைமரத்தோட அந்த மட்டை இருக்குல்ல அதை கீழே உட்கார்ற இடத்துல வச்சு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஊஞ்சல்ல ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துப்பாங்களாம் மண்ணாவிலேதான் 
மாதிரி சாப்பிட்டுருக்கா ஆமா 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 பண்ணிட்டிருந்திருப்பாங்களோ நான் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்களோ 40 ವರ್ಷம்ல 40 ವರ್ಷம் ஒரே உணவு சாப்பிட்டது அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து அந்த 40 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னால அவங்க எகிப்துல இருக்கும் பொழுது வந்து இந்த கோமலி காய் அது என்னது இது வெள்ளரி காய் இந்த பூண்டு அதெல்லாம் வந்து காட்டுல விளைகிறத பொருளாம் அந்த எகிப்துலயே வந்து சீப்பா கிடைக்கிற பொருட்கள் அது காட்டுல எங்க பார்த்தாலும் விளைந்து கிடைக்கிறது தான் இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த பூண்டு பூண்டு இதெல்லாம் அந்த மாதிரி உணவத்தை அவங்க சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்காங்க அப்ப தனக்குன்னு ஒரு நிலம் வந்து தனக்குன்னு தானே விவசாயம் பண்ணி ஒரு உழைப்பு அதுல வார் கோதுமை கோதுமையோ அல்லது திராட்சை ஏதோ ஒண்ணு போட்டு அதுல அறுவடை செஞ்சு கனிகள் எல்லாம் பார்த்த உடனே ஒரு மன நிறைவு அவங்களுக்கு இந்த காலத்துல வந்து ஐடில வேலை பார்க்கலாம் எதுல வேணா வேலை பார்க்கலாம் வானத்துக்குரிய உணவு அந்த காணா தேசத்துல போனதுக்கு அப்புறமா பூமிக்குரிய உணவு விளைச்சல் <laughs> 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 அப்புறம் அது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பருப்பு பருப்பு வெள்ளம் இந்த முந்திரி பருப்பு கிரேப்ஸு அப்புறம் இந்த ஏலக்காய் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம்லக்கா ஒன்று ஒவ்வொரு அர்த்தம் அர்த்தம் இருக்கும் இருக்கும்ல பருப்புக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பருப்பு அரிசி ஒன்றா தான் நம்ம களைஞ்சி ஒன்றா தான் சில நேரம் போடுவோம் நம்ம தனித்தனியாக கொடுக்குறோம் ஸோ பருப்பும் வந்து வெள்ள பருப்பும் அரிசியும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியும் போடுவாங்க ஆனால் அதில் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைக்கா வெள்ளம் 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 வந்து எப்படி ஒரு ஸ்வீட் தன்மை இனிப்பு தன்மையை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை இந்த நாளில் இருந்து ஒரு இனிமையான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற அல்லது ஒரு ஸ்வீட்டான அனுபவத்துக்குள்ள உங்களை நடத்தி நிச்சயமா நிச்சயமா நம்ம வீடுகளில் கூட எந்த இடத்துல நாளும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தினா வீட்டில் இருந்துதான் ஆரம்பிப்பாங்க முன்னாடி நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது பாஸ் பண்ணிட்டா டென்த் பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த நேரத்தில் உடனடியாக வீட்டில் ஸ்வீட் இருக்காது உடனே எங்க அம்மா சக்கரை வாயில வந்து போடுவாங்க ஆமா ஒரு சந்தோஷமா சொல்றாங்களா அதை நடத்தி கொண்டு போய் வாயில போட்டு விட்டுறது வாழ்க்கையிலும் <laughs> 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 மற்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நறுமண வீசு ஒரு நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ பாலினக்காவா அவங்க நல்லவங்க புகைன்றது நம்ம நாக்கு தான் ருசிக்கும் நறுமணம்ன்றது நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லை வாசனை <laughs> 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 பொங்கல்ல வந்து நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்தோம் கவுத்தம் வந்து அடுப்ப பத்து வயசு ஸ்டவ் பத்து வயசு ஒரு தண்ணியை தூக்கி ஊத்தும் அரிசி தூக்கி போடு பருப்பு தூக்கி போடு எடுத்து செஞ்சியா வச்சியா தின்னையா போனியான்னு இல்லாம 
சகோதரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நல்ல தீ எரிய விடுங்க அது பொங்கி வலியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு ஐயோ எல்லாம் லிங்கா போயிட்டு இருக்கு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பரிசுத்த ஆவியான ஒரு அக்கினியை போல நமக்குள்ள ஊற்றப்படும் பொழுது நம்முடைய எல்லா விஷயங்களுமே ஆவிக்குரிய விஷயமா இருக்கட்டும் ஆசிர்வாதமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில பொங்கி வலிகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம போவோம் அதனாலதான் தாவிது சொல்றார் போல என் பாத்திரம் நிரம்பி வலிகிறது பொங்கி வலியுதுக்கா உண்மையிலே அழக பொங்கி வலியுது பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் சூப்பர் அழக பொங்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதிசயம் டிவி நிறைய பெண்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த பொங்கலை போல ஆசீர்வாதங்கள் பொங்கி வழி இந்த ஆண்டு முழுமையா நிச்சயமா ஆண்டவர் எல்லா பெண்களுக்குமே ஏன்னா அதனால தான் நம்ம பெண்களாக அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற பெண்கள் ஆகிய உங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதம் பொங்கி வலியணும் அப்படின்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து அது கூட நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஆண்டவரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூடுதலான ஆசிர்வாதங்கள் மத்தியில் நம்ம பாசனம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அப்பொழுது இவங்களெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஆமாம் கூட கொடுக்கப்படும் ஸோ அப்படி இப்போ கூடுதலான ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது பரலோகத்தை தேடும் பொழுது கூடுதலான விஷயன்றது பூமிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை காட்டுது காட்டுது ஸோ அப்போ வந்து இப்போ வந்து பொங்கிருச்சு இது பொங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து இந்த கூடுதலான விஷயங்களை வந்து உள்ள பண்ண போறோம் இனிப்பு வாசனையான காரியங்கள் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் ஒரு செழுமையை காட்டு என்ன சகோதரிகளே பாத்தீங்களா இன்னைக்கு வந்து அந்த பெண்கள் பெண்ணை உனக்காக டீம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நாங்க எல்லாரும் பொங்கல் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான இடம் நல்ல வந்து பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அழகான பயிர் அப்படி இப்பதான் வந்து இன்னும் அது குறுத்தே விடலை பயிர் எல்லாமே இங்க இன்னும் அந்த விளைச்சலை வந்து எட்டாத ஒரு நாட்கள் தான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பொங்கலுக்கு வந்து இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த புது நெல்லை எடுத்து புது அரிசி எடுத்து பொங்கல் வைக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் சிறிய பயிர்களாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ ஆனால் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தை பொங்கல் என்பது வந்து புது அரிசியில் தான் வந்து அவங்க வந்து பொங்கலை செய்வார்கள் நம்ம வேதத்தில் பார்த்த மாதிரி அரிப்பின் பண்டிகை என்பது அவங்களுடைய நிலத்தில் வந்த அந்த விளைச்சலை வைத்து கொண்டாடுகிற ஒரு பண்டிகை ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற பண்டிகை ஆனால் நம்ம இந்த கால சூழ்நிலைகள்லாம் மாறு பருவநிலைகள் மாறினதுனால ஸோ இப்போல்லாம் அது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக க்ரீனிஸாக இருக்குது ஸோ இன்னும் நெல் ரெடி ஆகலை பொங்கலுக்கு ஸோ எனிவே நம்ம வந்து கடையில் தான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் விளைஞ்சாலும் நம்ம வந்து விளைச்சலேருந்து நம்ம செய்ய போகிறது இல்லை நம்ம எல்லா பொருளையும் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ நல்ல அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் பொங்கி அது அழகாக பொங்கி வலிஞ்சது பொங்கலோ பொங்கல்னு நாங்கள் கத்தி சந்தோஷப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வெள்ளை ஊத்த போறோம் இந்த பொங்கல் செய்யும் போது இந்த வெள்ளத்தை எடுக்கும் போது தான் கரும்போட ஞாபகமே எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா இதுல இருந்து தானே வெள்ளம் வருது அப்போ இந்த கரும்பு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கரும்பு சக்கையா புளிஞ்சு அதுல இருந்து வந்த சாறு தான் நமக்கு வந்து வெள்ளமா வருது இது இந்த சாறு இந்த சக்கையா புளியிறது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துடைய ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்து வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா அவர் தம்மை நொறுக்க சித்தமாகி சிலுவையில் தன்னுடைய பாடுகளினால அவரை வந்து நொறுக்கப்பட்டு தம் தம்முடைய ரத்தத்தெல்லாம் அவர் சிந்தினார் இந்த கரும்பு எப்படி ரசமாக தன்னுடைய சாரெல்லாம் கொடுத்து ஒரு வெள்ளமாக வந்துச்சோ அது போல் ஆண்டவர் தம்முடைய சிலுவையில் அவருடைய ரத்தத்தெல்லாம் சிந்தி நமக்காக ஒரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் வந்து ஒரு இனிப்பை தருவதற்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தை தருவதற்காக அவர் தன்னுடைய சிலுவையில் வந்து தன்னையை வந்து நொறுக்க சித்தமானார் அது எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஃபைனல் தான் எல்லாம் ஃபைனல் டச்சப் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஆடிங்ஸ் அது வந்து முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம வந்து பொங்கல் சாப்பிட போகிறோம் வாங்க அந்த ஃபினிஷிங் டைமுக்குள்ளே போகலாம்
கடைசியாக முந்திரி பருப்பையும் திராட்சை கிரேப்ஸ் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அது ஏற்கனவே அதில் சுவை இருக்குது ஆனால் அதில் மேலும் சுவை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆண்டோர் சொன்னார் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடர்கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்னு உலகம் பிரச்சனைக்குரியது ஆனால் கிறிஸ்து நம்மளோடு இருக்கும்போது நம்ம நம்பிக்கையோடு தைரியத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் மேலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை சுவை உள்ளதாக மாறட்டும்னு இந்த நல்ல நாளில் நாங்கள் எல்லோரும் உள்ள வாழ்த்துறோம் ஆச்சையை வறுத்து போட்டதுனால அந்த நெய்யோட வாசனை அப்படியே அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது சுற்றி அப்படியே அந்த வாசனை பரவுகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்குது அதே போல் நம்மளும் கிறிஸ்தவ வா ஆண்டவரை அறிகிற வாசனைன்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு வாசனை வீசுகிறவர்களாய் மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கும்போதே இவங்க கிறிஸ்தவர்கள் இவங்க இப்படி நல்ல நற்குணமாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நல்ல வாசனை வீசுகிறவர்களாய் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலேருந்து கற்றுக்கிட முடியுது நம்ம பொங்கல் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அதை நம்ம மட்டும் சாப்பிட்றாம இங்கே அந்த வயலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க ப்ளஸ் நமக்கு அன்பானவங்க அவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களோட நம்ம அந்த ஸ்வீட்டை கொடுத்து அவங்களுக்கும் அந்த பொங்கலை சொல்லி வாழ்த்ததில் சொல்லி இந்த சந்தோஷத்தை அவங்களோட நம்ம இப்போ பகிர்ந்துட்டு போகிறோம் ஓகே இப்போ வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி பொங்கல் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிடாம இருந்தா நீங்க இவ்வளவு நேரம் சாப்பிடாம இருந்தீங்களே அம்மா வாங்க வாங்க ஒரு நிமிஷம் வந்து அப்ப அந்த பொங்கல் எல்லாரும் சாப்பிட்டு பாருங்க ஸ்வீட்டா இருக்கா எப்படி எப்படி செஞ்சிருக்கோன்னு பாருங்க ஓஹோ நல்லா இருக்குதா ஓகே ஓகே ஸோ அதிசயன் டிவி நேயர்களே பெண்ணை உனக்காக நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நம்முடைய நாங்கள் ஒரு டீமாக இணைந்து இந்த வில்லேஜில் வந்து இன்னைக்கு இந்த பொங்கலை நாங்கள் கொண்டாடியிருக்கோம் ஸோ பாருங்களேன் இந்த ஒரு பொங்கல் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சி ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய நமக்கு அன்பான இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற நமக்கு அன்பானவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க கூட இந்த பொங்கலை கொடுத்து அவங்க கூட இருந்து சாப்பிட்றதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதிசயம் டிவி நேயர்களாகிய அன்பு சகோதரிகள் நீங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த பொங்கல் தினத்தில் நம்ம மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்காமல் நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு திருப்தியாக பொங்கலை கொண்டாடாமல் நம்ம கூட இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி நாங்கள் அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸோ அதிசயம் டிவி நேயர்களுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஹாப்பி பொங்கல் சொல்லிடலாமா கண்டிப்பா அதிசயம் டிவி நேயர்களாகிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்